ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ട്വൽത്തിലെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേമില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഒപ്റ്റിക്സ് രണ്ട് ലെസൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ആണ് റേ ഒപ്റ്റിക്സിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇത്തവണത്തെ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കാനില്ല പഠിക്കാനുള്ളത് റിഫ്രാക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഡെരിവേഷൻ ആണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിയൽ ഡെപ്ത് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൻ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡെരിവേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ക്യുക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡെരിവേഷനിലോട്ട് കിടക്കാം റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റിനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് റെക്റ്റിലീനിയർ പ്രൊപ്പിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക അല്ലെ പക്ഷേ ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ മീഡിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയ ആണ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഗ്ലാസ് ഇതെല്ലാം ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയംസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലോട്ട് കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് നിന്ന് വീണ്ടും എയറിലോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയം ടു എനദർ ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയം ലൈറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ പോവുക ഓക്കെ ഈ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയം ടു എനദർ ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയം ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റിന് ഈ ഒരു ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ഓക്കെ എയറിലാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അതേസമയം വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ഇസ് 2.25 പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓരോ മീഡിയത്തിലും സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് എയറിലുള്ള സ്പീഡ് വെച്ചിട്ടല്ല വാട്ടറിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് അതേ സ്പീഡ് വെച്ചിട്ടല്ല ഗ്ലാസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുക അപ്പൊ ഓരോ ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിഫറെന്റ് ഈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സ്പീഡ് ആണ് റിഫ്രാക്ഷന്റെ മെയിൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഏത് മീഡിയത്തിലൂടെയാണോ ലൈറ്റ് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് ദ മീഡിയം ത്രൂ വിച്ച് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ഫാസ്റ്റർ ആ ഒരു മീഡിയത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെയറർ മീഡിയം ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലോട്ടാണ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ദ മീഡിയം ത്രൂ വിച്ച് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫാസ്റ്റർ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് എസ് റെയറർ മീഡിയം ഏത് മീഡിയത്തിലൂടെയാണോ ലൈറ്റ് സ്ലോ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമുക്ക് ഡെൻസർ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് മീഡിയം വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മീഡിയം ടു ഓക്കെ ലൈറ്റ് ഇതാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ എന്ന് പറയും ഏത് മീഡിയത്തിൽ നിന്നാണോ ലൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ ഇൻസിഡന്റ് റേ ഈ രണ്ട് മീഡിയം തമ്മിലുള്ള ഇന്റർഫേസ് അവയുടെ ഒരു അതിർത്തിയിൽ വന്നിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെയാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയാ ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ നമുക്കൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം അല്ലെ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ പറയുന്ന പേരാണ് നോർമൽ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് ഈ ഒരു റേയുടെ പേരാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ ഇൻസിഡന്റ് റേയും നോർമലും തമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എന്ത് സംഭവിച്ചു ലൈറ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോവായിരുന്നു അല്ലെ ദിസ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ റേ വിത്തൌട്ട് എനി ബെൻഡിങ് ഇറ്റ് ഗോ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് റെക്റ്റ് ലീനിയർ പ്രൊപ്പിഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പക്ഷെ ഇവി
when light travels from rarer to denser medium the bending will be towards the normal normal not adthotana ray of light bend here idu poleyana light kadannu povu appo ee oru angle na parayna perana angle of refraction okay ini loss of refraction patha class la padicha kaariyana onnu rewind cheyavanengil loss of refraction there are two laws one says the incident ray the refracted ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane angle i mean uh, law of reflection is similar aan alle incident ray refracted ray and the normal lies at the same plane ore plane la aanu kadannu povunnu ennallathu randamathu parayunnathu snell's law of refraction aanu aa oru law inde peru okay snell's law of refraction idum nammal 10th class il padichittulladana it says the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction will be a constant eppala constant avunnathu for a given pair of media and light for given wavelength mathematically edhi kenjal korchum kooda eluppathil namukku ortu vekkam sin i by sin r is equal to a constant ee constant ne parayna peyarana refractive index selappa nammal mu nu parayna symbol use cheyarundu allengil n nu parayna symbol use cheyam രണ്ടും പെർമിറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം റൈറ്റ് സൈൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ റേഷ്യോ ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ടു ദ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ശരിക്കും എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എന്നാണ് എഴുതുക എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എൻ വൺ sin i is equal to n2 sin r id valare important aitla or formula aanu okay n1 nu parayunnathu refractive index of the medium through which the incident ray passes incident ray pass cheyina mediyathinte refractive index n2 nu parnal to which medium refracted ray kadannu poguna mediyathinte refractive index ne aanu n2 nu parayunnathu so n1 into sin i is equal to n2 into sin r nalladana snell's law of refraction de മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ എപ്പാരൻ ഡെപ്തും റിയൽ ഡെപ്തും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിഫ്രാക്ഷന്റെ അറിവ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ആ ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വെൻ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു എനദർ മീഡിയം ഇറ്റ് ബെൻസ് ഈ ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കില്ല there is something called normal incidence okay normal incidence normal incidence nu cheyyanal okay idana nammude medium 1 this is medium 2 if a ray of light is incident normally normally nu cheyna perpendicular right is interface nu perpendicular right ray of light incident cheyuvanengil namukku ee oru point of incidence nu normal varichu cheyna ee same line aanu right which means angle of incidence equal to zero angle of incidence is the angle between incident ray and the normal idana incident ray the same thing is the uh, normal alle appa angle of incidence will be equal to zero appa angle of refraction is zero aayittu light will go without any deviation appa normally incident cheyina light normally nu say perpendicular aayittu incident cheyina ray of light will go without any deviation deviation onnu illadeyana kadannu pova avane angle of incidence will be equal to zero and angle of refraction will also be equal to zero ini namukku nammude derivation lotu kadakkam derivation lotu kadakkumbo real depth endana apparent depth endana nalladu nokkam adayidu oru nammude pathile nu padichittulladana oru beaker nattu vellam eduthu okay ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു കോയിൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോയിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഓ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സീ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് സി ദിസ് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഓ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വസ്തുക്കളെ കാണുന്നത് ഹൗ ഡു വി സി ഒബ്ജെക്ട്സ് light from the object must fall on your eyes right appo idu ee water nu parayna suppose this is water adinde refractive index n aanu vicharikka nammal nokkunnathu air il ninnittaanu adinde refractive index is 1 air il refractive index is 1 okay light incident from this medium idana incident ray nu parayunnathu at this point we can draw a normal angle of incidence is this right angle between incident ray and the normal ne aanu angle of incidence nu parayunnathu so this is angle of incidence ee ray of light straight aayittu kadannu povilla endu sambhavikkum it will bend 
and it is going from denser medium to rarer medium denser medium til ninna rarer medium tilotu povumbo how will the ray of light bend it will bend away from the normal nere povunnene kaal inganeyana light ray kadannu povu so nammal ibedana ee oru vasthuvile nokkuvaanengil this is from where we are observing the object okay appo the light appear to come from this point nammal vicharikkunnathu light kadannu vannathu ee oru straight path lude aanannu okay which means the object appears to be at this point ee oru position parayna peraanu real position of the object real position idine parayna peraanu apparent position okay cherikkulla position nu maari ittu kaaranam light nu oru bending undayi so nammal nokkum eppol endha vicharikka light straight aayittaanu varunne nanu nammude brain il program cheyidu vechirikkunnathu so we this light appear to come from this point right appo ee oru position la aanu apparent position nu parayunnathu real depth and apparent depth nu parayunnathu real aayittla depth adayathu സർഫസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടുന്ന് നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ആ റിയൽ പൊസിഷൻ എത്രയാണോ ആ ഒരു ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി സർഫസിൽ നിന്ന് അപ്പാരൻ പൊസിഷൻ വരെയുള്ള ആ ഒരു ഹൈറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് അപ്പാരൻ ഹൈറ്റ് എച്ച് എ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് എച്ച് ആർ ഇതാണ് എച്ച് എ ഞാൻ ഡയഗ്രാം ഒന്നും കൂടെ ബിഗ്ഗർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു അളവൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അധികം ഡോട്ട് വരയ്ക്കുന്നില്ല ഓക്കെ യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് വാട്ടർ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയൽ പൊസിഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് കടന്നു പോവാണ് ദിസ് വാസ് ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ വരച്ചത് ദിസ് ഇസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളം വരയ്ക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ഐയും ആറും ഒക്കെ എഴുതുന്നത് മാറിപ്പോണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് വിൽ ബി ബെൻഡിങ് ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് അപ്പാരൻ പൊസിഷൻ വരുന്നത് So from this point to this point, it is HR, real depth. This height is HA, apparent height. Okay, your distance is okay. This is uh, like, you know, uh, you can say this is A, B, C, D. We have a point to mark here. That is the derivation of the triangle. The pair of the triangle is the same. Angle of refraction is the same. Angle of refraction is the same. Angle of refraction is the same. Angle between refracted ray and the normal. This is the refracted ray. This is normal. So, this angle is the same. Angle of refraction is the same. Now, the angle of incidence is the same. This angle will also be equal to I. Because this is the same. This is the same. Okay? This dotted line is the same. This is the same parallel lines. This parallel lines is the same. ഈ ദിസ് ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആംഗിൾ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഹാസ് ടു ബി ഈക്വൽ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ഓൾസോ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇനി ദിസ് ഇസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ റൈറ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നേ എൻ വൺ സൈൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു സൈൻ ആർ ഇവിടെ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ് വാട്ടറിന്റെ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ എൻ എന്ന് എടുക്കുക എൻ ടു സെക്കൻഡ് മീഡിയം ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് എയറിലോട്ടാണ് എയറിന്റെ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ വണ്ണും എൻ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നോക്കാം എൻ വൺ സൈൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എൻ ഇൻ ടു സൈൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഇസ് വൺ സോ സൈൻ ആർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ എടുക്കുവാണ് സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ആംഗിളും ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളും വളരെ സ്മോൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇഫ് ഐ ഇസ് വെരി വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് ആർ ഇസ് ഓൾസോ വെരി വെരി സ്മോൾ വെരി വെരി സ്മോൾ ആംഗിൾസിന് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കുറെ സ്ഥലത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു കൺവെൻഷൻ ആണ് ഫോർ വെരി സ്മോൾ ആംഗിൾസ് സൈൻ ഐ ക്യാൻ ബി നിയർലി ഈക്വൽ ടു ഐ വിച്ച് ക്യാൻ ബി നിയർലി ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഐ ഈ സൈൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നതും ടാൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നതും നിയർലി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സൈൻ ഐ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ടാൻ ഐ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൈൻ ആർ ആറും വളരെ ചെറുതാണ് വിച്ച് മീൻസ് സൈൻ ആർ ക്യാൻ ബി നിയർലി ഈക്വൽ ടു ആർ വിച്ച് വിൽ ബി നിയർലി ഈക്വൽ ടു ടാൻ ആർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോമുലയിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എൻ ഇൻ ടു ടാൻ ഐ ഓക്കെ സൈ
tan i കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേര് ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു കാൻ സി ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് എ ബി സി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഈ എ ബി സിയില് ടാൻ ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ടാൻ ഇസ് വാട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു സി ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് എച്ച് ആർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ ഇൻറ്റു ടാൻ ഐക്ക് പകരം എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ആർ ടാൻ ആർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആർ ഇസ് ദിസ് ആംഗിൾ റൈറ്റ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ ബി ഡി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടാൻ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഇവിടെയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എ ആണ് റൈറ്റ് എക്സും എക്സും കട്ടായി പോയി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് എ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയൽ ഡെപ്തും അപ്പാരൻ ഡെപ്തും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഷ്യോ ഓഫ് റിയൽ ഡെപ്ത് ടു അപ്പാരൻ ഡെപ്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഈ റിയൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പാരൻ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നതും സർഫസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഓഫ് ദ മീഡിയത്തിൽ നിന്നാണ് മീഡിയത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് വെക്കാം വാട്ടർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഒരു തിക്ക് പീസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ റിയൽ ഡെത്ത് പേരൻ പൊസിഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കണ്ടു ഈ റിയൽ ഡെത്ത് ആണെങ്കിലും അപ്പാരൻ ഡെത്ത് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അളക്കുന്നത് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ആണ് മീഡിയത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്നാണ് അളക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര ഹൈറ്റ് നിന്നാണ് ഇതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ദ ഹൈറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് നോട്ട് എച്ച് ആർ എച്ച് ആർ മീൻസ് ഫ്രം ദ സർഫസ് to the position the actual position of the object okay adana real depth in from the surface to the apparent position of the object adana apparent depth nu parayunnu okay so i hope you understood the derivation alla important aayittulla derivation aanu mathramalla idu use cheyidittulla problems namukku cheyandadunde adu namukku adutha video aayittu cheyam relation idana n is equal to real depth divided by apparent depth idu use cheyidondulla problems namukku cheyandadunde okay അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ എഴുതാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക് യ